过来吃个包子。哎，好嘞，好嘞，好嘞，十个啊！带住你呀、啊，就是个累赘呀、啊。哎哎，别急呀、啊，包子。不是我不要了，我不要了。那哪行啊？这不都给您捡出来了吗？哎呀，多少钱？我给你钱，十个铜板，十个铜板，给你，给你，给你。哎，不是，老爷，你这是坑我呀？哪儿啊？你这是坑我呢？哎、嗯，老爷就拿这个请我吃包子，我包子也没吃上，还挨了顿打，活该。夫人，我委屈啊！你委屈，你替他打掩护，你就活该。夫人，我知道错了，您别生气行吗？看来老爷这回是谁也不想带，就他能，他谁都不想带。你说老爷真是让人操心，都多大的人了，还玩离家出走？他自己在外边有多少仇人，难道自己不知道吗？你说他一个人在外边查案子，要万一有什么三长两短，你说咱这一大家子，你瞎说八道什么呢？老爷吉人自有天相，又是朝廷命官，肯定不会有任何危险的。我不是那个意思，我就是说老爷一个人在外，真要……外。行了行了，别说了，他爱去哪儿去哪儿，他死在外边了，我才不管他。别着急，别着急啊，夫人，一会贺侍卫回来，说不定就把老爷带回来了，别太担心了。要算点什么呀，先生？您帮我算算，我到底想干什么呗？我算出来你要捣乱。大人，您别装了，您这整的还挺像的。龙潭姑娘，你跟着我干嘛呀？大人，我都想好了，我要跟您一起去临清州。不像。龙潭姑娘，大人出门这是公干，哪有？一大人带着一五座出去的呀，有事会叫你的啊！我不管，我是您徒弟，您是我师傅，您去查案就得带着我呀。孟南姑娘，再说咱俩这一道走着去临清州好几天的路程，多有不便，算了算了、啊。有什么不便呀？孟南姑娘，这这再怎么说，这这这也算孤男寡女啊。啊！这要传出流言蜚语来，对你一个姑娘家不好。我不怕、啊，大人，莫非是您怕吧？大人有什么可怕的呀？那就是您有什么不方便说的事儿。胡说！大人一生为官清廉，没有任何事不能与人说。那不就成了吗？咱们走吧。不行，有事叫你，快，自己回去吧。我就是觉得您是一个好官，好不容易来到咱们山东地界，我们老百姓终于能有一个出来为他们做主的了。我是真心真意想跟着您办案。再说了，我不跟着您，那我爹的仇什么时候能报啊？好吧。您同意了，可有一样、啊嗯，这一路之上，咱们父女相承，那不成。那就说你是我的小丫鬟，哪有算命先生带丫鬟的？那怎么办呢？我都替您想好了，我是您徒弟，您是我师傅。哎，好吧，走。我先跟您学算卦。哥哥，找到了吗？没找到。哎，不过我姓兵马楼的老板
，向月荣打听过了，说好像是秦朗带着几个捕快去了林青州，我就猜应该刘大人也是去了那儿。林青州？啊，他跑那儿干嘛去了？去办案，应该是去查失火案的嫌疑人了。我们也去，呃，咱们也去临清州啊。你们俩现在就去收拾收拾，立刻出发。好。啊，好。就，吁，吁、嗯。这几年灾荒，百姓颗粒无收。这些人也太可怜了，这衙门都不管吗？公子，那你说，咱们昨天住在唐远县，离这儿也没多远，怎么这两地差距这么大？这好歹也是个州啊！葛春啊，咱们是来办案的，多看，少问。行。有马厩的客栈，哥，咱不是应该去驿馆吗？去什么驿馆？在没有摸清安小海底细之前，咱们谁也不能暴露身份。我说明白了吗？哥，那咱们连衙门也不去了。老爷，什么事儿啊？东昌府捕头秦朗带着两个捕快来到了咱们临清州。东昌府，对，那不是刘墉的地界吗？他派捕头到咱们这儿来干什么？老爷，我听说这个刘墉，我知道，左都御史贬到咱们这儿之后，就斩了索伦图。此人来者不善，我们不得不防。嗯，那几个捕快呢？安顿下来了吗？哦，他们没有住官驿，而且是便装前来。便装
。对，听说东昌府日昌钱庄发生了一场火灾。这火灾查案也是官府的正事儿啊，为什么要变装呢？看来他们此行还有其他的目的。这样。你马上派袁长春去查个清楚。是。哎，等等。他们既然是变装前来，恐怕是不想引起别人的注意。告诉长春，一定要小心行事，不得暴露。明白。刘墉。店家，我们要两间上房。客官，不好意思，就剩下一间客房了。喏，那不合适。哎，店家啊，咱们这附近还有其他客栈吗？啊，咱这小镇小，就我这一家客栈。如果二位呢要想找别的客栈，那只有到唐远县或者临清州了。我们就是要去临清州，那请问那离这远吗？那二位是骑马呀，还是走路啊？我们走路，哦，走路的话那就有点远，呃，要是走官路的话，得一天功夫吧。一天？对对对。有没有更近一点的路啊？近路倒是有一条，哎，出这店门口，一直往南走，五里路，就到了一座大山那儿。你捋着那山道啊，翻过那座山，也能到临清州。那得多长时间呢？走山路快的话，半天功夫就到了。大人，那咱们还是走山路吧。嗯，哎，不过我听说啊，最近山路不太平，经常有山匪出现，尤其像姑娘你长得这么漂亮，是吧？如花似玉的，万一有什么事儿，你看是吧？我劝二位啊，还是走官路比较好。那您就甭管了。哎，得得得，那你二位到底住还是不住啊？呃，不住了。呃，住。不住。那到底是住还是不住啊？我们住。啊，住啊，住好了，哎，好嘞，哎，那我给你俩开一间房啦。对啊，你快开吧，你笑什么？这是我师傅，我是他徒弟，师徒二人住一间房怎么了？呃，没毛病，没没没毛病。哎，那个小二，哎，来来，来了，两位客官，楼上请啊。哎，二位客官，楼上请，走吧。你说什么啊，店家？这可就是你不对了啊！你看我一个算命先生就不应该管徒弟是吗？这叫狗眼看人低，懂吗？揣测仁义，信口雌黄，这叫什么？这叫狗衔门帘，全凭一张嘴。怪不得街坊人都说车船垫脚丫，无罪也该杀，说的就是你这种人。王八蛋！这，这怎么怎么还骂人呢？哎，猛男，你说这叫什么东西？大人，您别跟他一般见识。猛男，你也甭生气啊，这种小人不值得。住一屋怎么了？心底无私，怕什么？怎么着？今天呀、啊，你睡床上，大人在这坐一宿。不是，大人，那怎么能行啊？理应您睡床上，要坐也是我坐呀。怎么了？看大人岁数大呀，身子骨不比你差。明天还赶路呢，赶紧睡觉。大人，您不睡床上，那我就在这儿坐一宿。孟南姑娘，既然你要求跟着我出来断案子，你就得听我的话。这是大人的命令，睡觉。快着，不睡的话，明天不带着你。
大人，您这是干嘛呢？没事儿，这就是休息。我一直想问您个问题。嗯，您会一直留在山东吗？梦南姑娘，你觉着我应该留在山东？我当然想。可我也希望您能早日回京。像您这样的好官，只有位置越高，才能更帮助百姓。哎，当官哪儿那么容易啊？真干起来难着呢。孟南姑娘，你就说咱们今天这个处境。四海粮行是本地最大的粮行，管事儿的是安四海，他儿子就是安小海。想查安小海的下落，就得从这个四海粮行入手。五子，别吃了。我跟你说啊，明天你哪儿也别去，就给我盯着这个四海粮行啊！如果发现安四海和安小海的线索，马上回来说一声。听明白了没有？行了，哥，你放心吧。葛春啊，安家不是大户吗？亲戚朋友不是多吗？周围下手摸一摸，知道了。哎，哥，他那个我去，你给我滚一边去。哥俩没事啊，见面时转转，把周围地形摸一摸啊。是是。这次，咱们可是秘密行动，当务之急是谁都不能暴露身份，到时候可别怪哥哥翻脸不认人啊。尤其是你，别给我使小性子，知道吗？别因为你坏大事儿。这是咱们据点，有什么事儿都回来说清楚，啊？听明白了吗？明白，明白，明白，明白老爷呀，这说你丢下我，我也不能丢下你呀。你说你一个人孤苦伶仃在荒郊野外，无依无靠的，真可怜。查到了什么情况？刘墉这次派人前来，是为了查日昌钱庄的案子。他们一直在找安小海。安小海，四海粮行的少东家。对，他们在日昌钱庄入了股，和徐武谈了人情。徐武让他做了日昌钱庄的账房先生。那看来刘墉此次前来，目的很明确呀、啊。日昌钱庄，可是千一发动全身的地方。那几个捕快呢？现在怎么样？哦，他们刚刚住进客栈，还没有什么动静。嗯，去，差人给我打探清楚，安小海的下落。老爷，我已经安排好了。啊哈，好，那这样。我马上写封快报，你差人送往济南。另外
。我猜想刘墉马上就会到达咱们临清州，我们一定要在刘墉到达我们临清州之前抓住安小海。是。老板，嗯，我再问一下，这个人你见过吗？你笑什么？见过没有？昨天晚上入住我们客栈的，真的啊,啊？他住哪间房？已经走了。他什么时候走的？呃，大概有一个时辰了。有说去哪儿吗？哎，你们是来捉奸的吧？什么意思啊？<笑>就是老头，昨天晚上。跟一个特别漂亮的女的住一起的，一看就是老牛吃嫩草。哎，少胡说八道！行行行行，你看你还急了呢。哎，你跟这老头什么关系啊？你哪什么都废话？问你什么你答什么？去哪儿了？呃，临临清州，他们走的是小路，没走官道。我警告你，好好看你的店，少嚼舌根子，给我小心一点。大人，啊，咱们这第一步干什么？我哪知道啊？您您不知道啊？孟三姑娘，你真以为我穿上这身衣裳就能掐会算啊？那我在京城算算不就完了吗？我跑这儿来干什么呀？我。那咱们去临荆州，总得干点什么吧？嘴琴能问出金马军来，随便打听，随便问。这跟钓鱼一样，你不下钩啊，他那个鱼不会自己跑到篓子里来。我现在就是那鱼钩，但搭上你这么块鱼食，我挺冤的很。<笑>不冤不冤，我觉得特好玩呢。你以为这是玩去啊？哎、我去吧。嗯。大人，别动。没事了，啊？放心吧，确实没事。大人，这太危险了。没事。那你这伤？没大碍。哎，大人，大人，没事吧？这边休息一下。来，大人小心。嗯。您确定这是安全的吗？应该没问题了。那我可处理这伤口了，这劲头不能在里面时间太长。孟南姑娘，这你也行啊？我略通医术，再说也没别人啊。那好吧，来来来来。这袋子可够全的，你这个。大人，哎，忍住了，有点疼。哦，呃，你等一下，孟三姑娘，等一下。哎，来吧。嗯。大人，你干嘛呢？你怎么跟小孩似的？我这没拔呢。啊？没拔呢还，哦，哎，那那那那那拔拔拔拔。
大人并不是害怕，大人只是有时候见着血呀、啊，稍微有一点晕的。没事，你大胆吧，我能忍住。来，木南姑娘，没想到啊，你还真是什么都行。这要没你，还不知道出多大乱子呢。木南姑娘，你倒拔呀！我拔完了。啊！拔完了，哎，哎，嗯，大人，您刚才站那会儿，像个英雄一样，你怎么这会儿这么害怕呀？什么英雄啊？大人是心里有谱。你把那支箭递给我，木南姑娘。你看看这支箭是什么人用的？看着箭头箭尾，不像是官府所用，好像是普通猎户，或者是土匪。对呀、啊，如果是官军射咱们，咱俩早就变成筛子了。还能在这儿坐着，但是射箭这个人很奇怪呀、啊。你想想啊，如果说他第一箭算失手，第二箭射歪了，就这个还出来行刺啊？啊，好，就算是都失误了，那他为什么不接着射呢？对呀、啊，而且都没有致命的箭。所以说，他就不是奔要我命来的。你以为老爷不怕死啊？老爷一样，但是老爷算出来了。<笑>哎呀，大人，那您这是得罪谁了呀？您，老南，只要秉公断案，肯定会得罪人。你哪知道得罪谁呀、啊？大人，那咱们这接下来是回客栈休息，还是接着往前走啊？往前走啊，都到这儿了，岂有回去的道理？走。您这伤，没事。这不是有你吗？走。哎，大人我求求你们了，我这还得赶路找我姥爷，我这些都不够自己吃的，你们别在这站着了，行吗？我真的，我这一路上。哎，你们走吧，别在这站着了。我，行行好，你们给点吃的吧。我们已经好几天没吃东西了。我，行行好，给你们两个，你们自己分好吧。哎哎哎哎哎哎哎不是，哎，你别给我留点，你们行不行好？行不行？哎，你家，哥比。
度。怎么了，子枫？怎么回事啊，子枫，这是怎么了？哥哥，看来这儿有人遭受过伏击啊。老爷出事了？我就是说，有人遭受过伏击，没说一定非得是老爷。不是他还是谁啊？他不是刚跟秋木南从这儿过去，而且他那个脾气。不知道得罪了多少人，多少人惦记着想害他呢？行了，格格，您能让我安安静静先看一下再说吗？我知道您心里着急，可不能着急，咱们就遇到什么事儿都往老爷身上归吧。你想，这山上常年都是猎户，搞不好这就是动物的血，不是人的。我说子枫，这事儿都怪你，我让你跟着老爷好好保护他，你跟着我干嘛呀？是是是，怪我怪我。什么时候出来呀？哎，出来了，出来了，出来了，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看哎，怎么说呢？哎，这良心又涨价了！哎呀，还让不让人活了？哎，兄弟，什么情况？看看，今天的价格又涨了，这谁买得起呀、啊？简直不让人活了呀！那你们报官呀、啊？报官？没用，他们都是一伙的。这还有没有王法了？干什么你？我看看呀，看看，能不买粮？我买粮，滚蛋！哎，你怎么能骂人呢？骂你？我还打你了呢！哎，哎你还真打我！我可是……你是什么？我来看看，打他！哎，你你。什么情况？反正你人不能认。这小子，外地来的，在这闹事呢。敢在我的地盘上闹事，给我带走，回去好好招待招待他。有劳了，袁捕头。客气，应该的。袁大哥，袁大哥，是我，五子。像我？啊，是我。你放开！袁大哥，这可太丰盛了！哎呦，菜都是给你点的，吃喝还行。太好了，太好了，好久不见了，你说，我真的想你，哥哥。来，我敬你一个。嗯。哎，这自从我姐夫走了以后啊，我姐她就自己守着那个酒楼，孤苦无依的。你说，不说这个。哎呀，我知道哥。我知道你们之前有矛盾，但是我想清楚了呀，你们是你们，我是我，是不是？那秦老是我大哥吧？那袁长春你也是我大哥，是不是？咱们不分彼此。嗯、来，嗯，你别嗯啊，你就说，咱们是不是不分彼此？咱们就是不分彼此。哎，对了。来哥，再喝一个。哎，对了啊，秦朗现在怎么样了？他呀，现在当捕头了，威风，威风着呢。哥，再碰一个。那他跟你一起来的吗？他现在虽说是我们头，但他是他，我是我。那我这回来临青州也是公差，那不然没事我吃饱了撑的，我来这儿干嘛？是不是哥哥？哎，但是我这次遇到你，那也值。来哥，咱们再喝一个。这多长时间没见了，真想你哥哥。来，敬你。哎，高兴，真高兴。来，吃，哎，吃
。我跟你怎么说的啊？四海粮行门口给我盯死了就完了，瞎喝什么酒啊？跟谁喝不行？跟他喝。起来，你给我起来。哎呀，没喝多少。你看看你自己，你这叫没喝多、啊？他乡遇故知，聊得开心。我让你开心，我让你开心。哎呀，你干嘛呀你？知道他是什么人吗？他是我和你姐夫的仇人。那都是你们的事儿，跟我有什么关系？你知道他是李尔多的手下吗？你就是小心眼儿，那跟谁不是跟啊？那就是混口饭吃。你都跟他说什么了？人家问了问我姐的情况，那也是关心，还问了你。问我什么了？咱现在跟从前不一样了，你又回去当捕头了，咱们现在吃官粮。刘大人的情况你没说吧？那我倒没跟他细数，但咱得吹吹是不是？刘大人办的可是皇上最重视的案子。那咱现在跟刘大人办案子，我这么告诉他的。哎，哎，你又，哎，你又打我干啥呀？哥哥，你还是吃点东西吧。我吃什么吃？老爷没找到，我哪有心情吃啊？你说我平时是不是对老爷特凶，特不好啊？哥哥。您对老爷够好的了，那他为什么？为什么这么狠心的抛下我？不，他没抛啊！您别胡思乱想，您先吃点东西，啊，别一会儿人找到了，您反而把自己给饿坏了，啊！小心啊，老爷！可以可以，店家，店家有人吗？小心点。哎，你这是跑哪儿去了？你知道我哥哥急成什么样了吗？嗯。夫人，其实是没什么大事儿。哎，说到脑袋就成大事儿了。出门在外，要小心。哎，是是是。再拿去热一热。哎。啊啊啊！躺那儿去歇会儿。啊，好好，多谢夫人。药热好了，七彩会送过来，把药喝了，好好休息。好，好，好。莫南姑娘，来。我有话跟你说，哦。哎哎，干嘛？哎，杨大哥，干嘛这是？走走，杨大哥。真的和秦朗闹掰了，掰了，真的掰了。哼，你
你小子，不见棺材不落泪呀、啊！袁大哥，我说的都是真的，你就放了我吧，我姐还等着我回去呢。有消息了，安小海，我已经派人去抓了。好，速速带来见我。